റാഫേൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബി ജെ പിയും പ്രതിരോധത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല വിധി ഉണ്ടായെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ തിരുത്തൽ ഹർജി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും പ്രതിപക്ഷവും ഒക്കെ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റാഫേൽ ഇടപാടിൽ തങ്ങളുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യവ്യാപകമായ ക്യാമ്പയിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ബി നാളെ രാജ്യത്തെ എഴുപത് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ ബി നേതാക്കൾ ഒരേ സമയം ഗംഭീരമായ ക്യാമ്പയിനാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം ങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കുക എന്നതിനൊപ്പം റാഫേൽ ഇടപാടിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇതിൽ ഒരു തെറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും സുപ്രീം കോടതി വിധി ശരിയാണ് ഈ തിരുത്തൽ ഹർജിയിൽ ചില പരാമർശങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ റാഫേൽ ഇടപാട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധമായി പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും മോദിക്കെതിരെ അത് നേരിട്ട് ആ ആരോപണത്തിന്റെ മുന്നിൽ തിരിയുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിരോധത്തിന് കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യം അറിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ബി ജെ പി നേതാക്കളെയും ഒക്കെ രംഗത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരേ സമയം എഴുപത് നഗരങ്ങളിൽ റാഫേൽ ഇടപാടിന് വേണ്ടി മാത്രം ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ബി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം തിരുത്തൽ ഹർജി കൊടുക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും കോൺഗ്രസ് ആരോപണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഈ അനുകൂല വിധി വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും ഒക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ വിശദീകരിക്കും ഏതായാലും എഴുപത് നഗരങ്ങളിൽ ബി നേതാക്കൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാ ചാനലുകളിലും പ്രധാനമായും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉള്ള ബി വാദഗതികൾ തന്നെയായിരിക്കും പ്രധാനമായും വരിക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് മൊത്തമായി ഇതിനുള്ള ഒരു വിശദീകരണം ഒറ്റയടിക്ക് കൊടുക്കാൻ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഉള്ളത് സർക്കാരിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖം മൂടി തകർത്തെറിയുമെന്നും രാജ്യസുരക്ഷയെ കരുതിയാണ് സർക്കാർ റാഫേൽ ഇടപാടിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാതിരിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള വാദം ആവർത്തിക്കും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ബി ഇതിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അനിൽ ബലൂനി എം ആണ് അതോടൊപ്പം ബി മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് വിജയ് രൂപാണി സർബാനന്ദ് സോനോവാൾ എന്നിവർ ഗുവാഹത്തി അഹമ്മദാബാദ് ജയ്പൂർ അഗർത്തല എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ നിർമ്മല സീതാരാമൻ രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ ജെ പി നദ്ദ സ്മൃതി ഇറാനി സുരേഷ് പ്രഭു മധ്യപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാൻ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതിൻ്റെ തുടർ ക്യാമ്പയിനുകളായി പൊതുപരിപാടികളും മറ്റ് പൊതുസമ്മേളനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം പൊതുപരിപാടികൾ പൊതുവേദികൾക്കൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളെയും പത്രമാധ്യമങ്ങളെയും ഒക്കെ സജ്ജമാക്കുക എന്ന നീക്കവും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആദ്യം ഇത്തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു വിശദീകരണം നൽകൽ അതിനുശേഷം താഴെക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് തുടക്കമാകും എന്തായാലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവികൾക്ക് ശേഷം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചടിയായ വിഷയങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാകണം ബി സർക്കാരിന് ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാകണമെന്ന നിരന്തരമായി ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാനും അതിനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടിയായ കർഷകരുടെ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധമടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ തണുപ്പിക്കാനായി പുതിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ബി ജെ പി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നാളെ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം എഴുപത് നഗരങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നഗരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ബി ഈ പ്രസ്താവനകളായിരിക്കും എഴുപത് നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന വാദഗതികളായിരിക്കും